ni la mía con ma fe ni la mal tu sabes bien Mesón Planeix es una villa ubicada en el número 24 del Boulevard Massena, en París, Francia. Fue diseñada por el célebre arquitecto Le Corbusier y su primo Pierre Generet para el escultor Antonin Planeix. Fue terminada en el año de 1928 y en 1976 el inmueble fue catalogado como monumento histórico. El Distrito 13 de París, donde se ubica esta finca, es también llamado Arrondissement des Gobelins. Es un pueblo dentro de una agitada y revoltosa ciudad. Se trata de una sección adoquinada, con estudios de artistas, galerías, casas pintorescas, arquitectura art déco, junto a modernos rascacielos y concurridos cafés en las aceras. Asimismo, está lleno de lugares históricos y escondidos, pintorescas calles y antiguas fábricas. Este distrito, el Distrito 13, arrabal industrial anexionado a París, en 1860 ha cambiado mucho. En lugar de calles y edificios, hace mucho tiempo aquí existían bosques, prados y numerosos molinos. A partir del siglo XIV, el barrio se convirtió en el centro de las fábricas parisinas, gracias a los cauces del río Viebre, que atravesaban el sur de la capital. El área fue nombrada Monumento Histórico en 1990. Le Corbusier, junto con su estrecho colaborador, su primo suizo Pierre Jenneret, fueron los encargados de proyectar y construir esta edificación. Charles Edward Jenneret Gris, mejor conocido como Le Corbusier, Nació el 6 de octubre de 1887 en Le de Fonds, Suiza, donde estudió artes y oficios. Cursó los estudios de grabado y cincelado en la escuela de arte de su ciudad natal. Uno de sus profesores le orientó hacia la pintura y la arquitectura. Durante 1905 diseñó la Villa Fayette su primer edificio. En los siguientes 10 años hizo numerosos edificios, aunque no los incluyó en su obra completa. Trabajó en el estudio parisino de Auguste Perret y más adelante viajaría a Alemania, donde colaboraría con Peter Behrens y pronto se relacionaría con Joseph Hoffman y Dutcher Werkbund. En el año 1922 se asocia con su primo el ingeniero Pierre Jenneret, adoptando para la arquitectura el seudónimo de Le Corbusier, que significa el cuervo, el cual está adaptado del apellido de su bisabuela, Le Corbusier. Le Corbusier definió la arquitectura como el juego correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, fundamentada en la utilización de los nuevos materiales, concreto armado, vidrio plano en grandes dimensiones y otros productos. Una de sus mayores preocupaciones fue la necesidad de una nueva planificación urbana. Durante la década de 1920, propuso numerosos proyectos urbanísticos y residenciales, pero solo pudo construir una serie de villas unifamiliares cercanas a París, que le sirvieron para concretar sus cinco postulados sobre la nueva arquitectura. Bloques elevados sobre pilotis, planta libre, 
fachada libre independiente de la estructura, ventanales longitudinales y cubiertas planas y ajardinadas. Le Corbusier diseñó esta casa de 1924 a 1928 por encargo de Antonin Planeix, un hombre apasionado por la modernidad, pintor, autodidacta y emprendedor apasionado de la fotografía que realizaba sobre esmaltes. Sus pequeños retratos fotográficos esmaltados fueron ampliamente utilizados en monumentos funerarios y lápidas. La Casa Planeix es parte de una serie de talleres residenciales realizada por Le Corbusier en su apogeo en la década de 1920. Este edificio es considerado como uno de los más bellos y armónicos de la primera etapa del arquitecto suizo. Las modestas dimensiones y la economía de materiales con la que fue realizada la encuadra dentro del movimiento racionalista. La vivienda está pensada para funcionar como una máquina para vivir y trabajar. La planta baja se reservó como estudio de escultura para su dueño. Este espacio es muy luminoso. La fachada que da al nivel de calle está completamente acristalada. La primera y segunda planta se reservan a la residencia privada del promotor. La casa se abre hacia la fachada trasera. La delantera cuenta con pequeños vanos muy verticales que le proporcionan una composición un tanto abstracta. Disfrutando de un jardín de 92 metros cuadrados de dos niveles con terrazas y pasillos, cinco dormitorios, cuatro baños y un garage, esta casa ofrece una superficie de 273 metros cuadrados en cinco niveles. Al unir espacios de vida y de trabajo, cuenta con un apartamento y tres estudios de artistas, es decir, cuatro alojamientos independientes. La planta baja incluye dos estudios independientes cada uno de 50 metros cuadrados, ambos de doble altura, con una altura total de 4.50 metros, separados por un garage de 36 metros cuadrados, que se centra justo al centro del edificio. En el primer nivel se encuentra un apartamento de 92 metros cuadrados, con una sala de estar totalmente acristalada con vista al jardín, una cocina, un dormitorio principal, un dormitorio pequeño, un baño y una oficina. Para poder ingresar se debe acceder por una escalera exterior en el lado del jardín. En el segundo piso se halla un gran taller y su acceso es como el del apartamento, por la escalera exterior. Este taller de 48 metros cuadrados también cuenta con doble altura. Dos ventanales corridos que dan al jardín iluminan este magnífico espacio el cual también está dotado de una terraza de 24 metros cuadrados y un balcón. En la azotea se encuentra un jardín de 40 metros cuadrados, con increíbles vistas de la capital francesa. La fachada de este edificio es muy sobria y discreta, solo cuenta con un pequeño balcón, el cual da la sensación de simetría. Sin embargo, en el interior nos encontramos con una gran riqueza arquitectónica, ya que contiene espacios de todo tipo, dobles alturas, luz cenital, plantas libres y demás. La casa aprovecha el declive del terreno, en pendiente hacia atrás para colocar un par de estudios y el garage en la planta baja accesible desde la calle. Los pilotis y una pared de vidrio sustituyen la tradicional base llena. 
al fondo de la vivienda, se separa del terreno, de la naturaleza, por la presencia de un patio inglés, que permite el ingreso de luz a la parte baja de la estructura. Las terrazas sobre el techo funcionan de altillo y la baranda del techo jardín como línea de cornisa. Le Corbusier organiza la fachada según el estilo paladiano. Usó la simetría y el taponamiento de la fachada como elemento de contraste con la asimetría y apertura de la casa hacia el interior. La fachada posterior desciende hacia las terrazas, volviéndose siempre más transparente. Del plano principal se abre una puerta sobre un pasillo que conduce al jardín superior y otra sobre una escalera externa. Las dos habitaciones principales de la casa, el estudio y el salón, se unen por el pasillo que se encuentra en el jardín. El único acceso a la planta principal está dado por la escalera interna que conduce hacia el fondo de la casa. Los materiales que Le Corbusier utiliza para la construcción de esta casa de forma muy sencilla y simple, de cierta manera como un avance en el movimiento moderno de la arquitectura, en donde la importancia por lo funcional y la belleza eran las cosas más importantes. Se puede observar la sobriedad de los materiales, concreto, vidrio, aluminio y la estructura que vendría siendo de concreto armado. Pero los acabados que tiene y la manera en la que son utilizados es un perfecto ejemplo de lo que Le Corbusier quería lograr en aquella época. Nos refleja su gran conocimiento, no solo de la arquitectura, también de la manera de emplearla de forma correcta. Aparte de algunas modificaciones necesarias para la evolución del entorno de vida llevadas a cabo con gran respeto a la arquitectura original, como el cierre del refugio de la terraza para instalar una cocina, un baño y un dormitorio, la rotura de los marcos de las ventanas de doble acristalamiento conforme a los planos originales, la casa Planex ha mantenido intactos sus bellos volúmenes, sus colores originales y su mobiliario como las unidades de almacenamiento las cuales están integradas en los tabiques, el aparador en el salón o el guardarropa en la entrada. Esta casa ha sido incluida en el inventario complementario de monumentos históricos desde el año de 1976. El penúltimo propietario de esta casa fue la nieta de Antonin Planeix y su esposa, la pareja que originalmente había hecho el encargo de la vivienda al arquitecto Le Corbusier. A medida que la zona ha ido creciendo y se ha desarrollado a su alrededor, varias generaciones de la familia Planeix han habitado este hogar. Un dato curioso sobre esta finca es que es la única casa diseñada por Le Corbusier que ha permanecido en la misma familia desde que su construcción se completó. Debido a que la casa ha sido ocupada de forma privada a lo largo de muchos años, es una de las obras menos conocidas de Le Corbusier. Con solo algunas modificaciones moderadas en la azotea para convertir el segundo piso en un apartamento independiente, el diseño está en gran parte intacto. El actual propietario de esta edificación se desconoce, ya que en el año 2013 
la casa fue puesta a la venta por la misma nieta Planex, quien logró obtener por ella nada más y nada menos que la módica cantidad de 3 millones y 64 mil dólares. Vaya ganga, ¿no? Le Corbusier, si no es que el mejor, fue uno de los grandes arquitectos del siglo XX y actualmente sigue siendo referente mundial de la arquitectura moderna en el presente. Este arquitecto demostró su gran entendimiento por la arquitectura, ya que a través de sus cinco puntos y sus análisis matemáticos exhaustivos, logró establecer los ideales de una nueva arquitectura. El nivel de abstracción con el que él construía fue su cualidad más característica, ya que muchas veces, dependiendo de cómo se utilice, la abstracción puede arruinar o resaltar el diseño de una construcción, que en su caso, Le Corbusier sabía trabajarla de una manera impresionante, logrando construcciones exquisitamente maravillosas, logrando conectar directa y armoniosamente con la naturaleza y el entorno. Thank you.